是你的媳妇儿云大妮儿啊。你咋来了？你吃了豹子胆了？尤司令，那个国家现在可嚣张了！快点儿，快点儿！我爹他，我爹他好吗？爹好，再来问你，你都得罪谁了？你好好想想，你究竟得罪谁了？刘仙堂，是是刘仙堂搞的咱。裴花，哎，赵司令啊，裴花，慌什么？怎么了？赵司令，尤司令让我喊你，你去一趟吧，我在这儿看着。啊，有狗子在这儿就行了。你啊，告诉司令，我马上就到。去吧。呃，去，去吧。好，好，好。快，你们两个赶紧走。啊，好，好。郭太太，郭太太，郭太太，快走吧。快走！你快走！我们会救你的，郭太太。我会救你，郭太太。郭太太，你快走！走啊！快走！走吧！快！快呀，郭太太，快！快快快快！快走！哎呀，快！别磨蹭了，赶快从这走！你快走！快走！走走走走！快走！狗子。你掩护，保护他们俩，快走！快！刘司令，那郭老头子在平的镇上，那嚷嚷了凶啊，说他已经……司令啊，赵副司令啊，啊，副兵，刘先生捎来个扯淡的消息，刘先生啊，你给赵司令再说一遍，哎。谢谢，赵副司令。这个郭家放出话来，说他们告了官府，那个郭老头子在平乐镇嚷嚷的可凶了，说官府派军队，马上就要开过来救他儿子。你说这郭家混不混？啊，告官府，是北伐军的革命政府，还是直系的吴佩孚啊？哼，官府要是能管。那我们这个饭碗还能端吗？啊，官府不来，郭一山他还能活。他们要是敢来，我就先宰了他。对呀，尤司令，尤司令，你啊，尤司令，英明英明，那个郭老头子劲儿可大了。他说：“就这油大辫子，我一个子儿也不给他。”刘先生，你把刚才那句话再说一遍。赵副司令，那郭老头子就是这么说的，说就由他辫子，一个子儿也不给，一个子儿不给。那今天送来的，不是钱吗？我告诉你，刘先生，你别因为刘家和郭家有什么恩恩怨怨，你就胡说八道，你干扰尤司令。我再说。油大辫子，也是你叫的吗？啊，赵副司令，我这不是学那郭老头子的话吗？行了，打住。哎，那尤司令，那郭老头子如此嚣张，此事该咋办呢？总编，哎，不管刘先生的消息是真是假，咱们都得提高警惕，别他娘的真上了官府的当。哎，裴花，你咋回来了？啊，谁叫你回来的？那小妮子谁看着呢？哦，哎，狗子在看着。不会出事吧？不会的
，那可是个刚烈的女子啊！哦，咱山上啥都不缺，就缺这么个女人呐！啊，啊，裴宽，到，你去帮帮狗子。是。有司令，赵副司令，没啥事儿，我先下去了，我去看看我表弟二孬。三哥，哎，哎，顺着这条道一直走，赶紧走，快走啊！快，给你，谢谢赵司令，谢谢啊！哎，赶紧走，快！林先生，那小子，我们一天打他三遍，身上都没块好肉了。呃，小公子，接着，嗯，嗯。刘先生，我们这手可是练过功的。是是是，我跟那个郭一山呐，有杀父之仇，不共戴天，谢过二位了。啊，这是我的一点心意啊，啊，一点心意。哎，小哥子，放我这儿了啊。刘先生，你放心。俗话说，受人千灾，与人消灾，我们一定会让你随愿的。我是说呀，光打打他，难解我心头之恨。我想，嗯，我想，表哥你放心，有我们兄弟三人在，非宰了那个姓郭的不可。好，等你们把郭一山杀了，我每人再给二十块大洋。行，行，行。哼，刘先生，二十块钱就能要人家一条命？那命也太不值钱了吧！是啊，那你要多少钱才值啊？五十，五十行吧？五十不算这十块啊，不算，这次全算茶钱。好，就这么说定了，就这么说定了。来来来，喝一个，喝一个。好，就这么说定了啊！我站起来了啊！小个子，谢谢。不客气。司令，司令，报告司令，家，那女的不见了，狗子也不见了。啥？追，走，追，快，快，走，走，追，快，走，走。嘿，跑得了和尚，跑不了庙。鬼山这庙还在这儿呢，他能跑得了吗？通知郭家，钱不要了，叫他们拿女人换大人。司令，司令，您何必跟自己生这么大气呢？他那么任性刚烈，又宁折不弯，我看，这不是一颗好剃的脑袋。府边，我何尝不知道这个脑袋难剃呀？啊，还敢女扮男装来咱们这匪窝，还拿了一把小剑，当他的护身武器。这叫什么？智勇双全。啊，这样的女人要是给谁做老婆，那是谁的福分呢、啊？哈哈哈哈哈！啊，好，司令，您呢？听我说两句啊。要是真的这样的女人做起坏事儿来，那也一定做得彻底啊。嗯，嘿嘿，嗯，也有道理啊。咦，这能从咱们眼皮子底下逃走？看来，咱这个规矩。不能不说说了，啊！哦，司令，您要不说啊，我还差点给忘了。哎，您让胡子他们打郭一山了没有？没有啊，他们打了，不但打了，还打了好几次呢，反了他了。媳妇儿回来了，他快，快扶我起来，快！你还起来干什么呀？不行！哎呀，你可真是的！慢着，慢点，慢点，慢着。哎呀，孙叔，您喝水。孩子
，我总算是囫囵着把你送到家了。我现在呀、啊，得回去，有这十二个真魂，让你给吓掉了仨。我这两条腿变成面条了。哎，我跟你说啊，老头子，你快回去把他叫进来。这回你得好好的施施家法了，哪有新媳妇刚一过门就不把老公公的话当回事儿的呀？你别叨叨叨叨的了，你快去，快去把他叫进来。行行行，我这就去。好，好，好，好。快呀！好，我这就去。快呀！孙叔，老头啊，老嫂子，老嫂子，嗯，你爹让你去呢。哦。您吃了饭再走吧。你去吧。哎，老嫂子，你坐，你坐。吃了再走。不吃了，不吃了。哎。爹，孩儿错了，孩儿没有听您的话。您您打我吧，打骂，孩儿都认。那土匪。没欺负你吧？没有。哦，你起来吧，起来吧。爹，你可是咱国家的大功臣啊！爹，咱国家怎么就混到这个份儿上？那个刚过门的媳妇，去冒这么大的风险呢？爹，孩儿有错了，我有错了。哦，你起来吧，孩子，一山他没挨打，没有，真的，真的没有。一巴掌也没有挨过。好，这就好。咱掌门就一山这么个独子，从小到大，他没有挨过我一个指头。爹，先生说，是刘仙堂害的咱家。啊？真是人性隔肚皮，狐心隔毛衣。咱郭家怎么就得罪了他老刘家呢？咱们是先生，是看病的郎中，只看病不卖药。除了祖上的骨伤药，咱开出的方子，别人都到他药店去买。他家的生意。有半数以上啊，是咱家的功劳。你说咱怎么会得罪了他呢？爹，我觉得孙叔说的是对的。他说什么？他说，自古看病不卖药，卖药不看病。可是刘家从他爹那一辈开始，是既卖药又看病。他想获更多的利，可是咱呢？咱郭家看病分文不取，这一下子不就把他刘家给比下去了吗？他是在记恨咱。说的在理。从明儿起啊，咱把这房子、把这地全卖，他们一家五口。都搬到前面那个房子去住，就是倾家荡产，卖房子卖地，也要把衣衫给赎回。他不是要看咱死吗？要看咱的笑话。咱偏要好好活着。爹，我有个想法。你说，你说。那白玉药王是玉的吗？当然，当然是玉，啊，还是上好的玉啊！上好的玉，那还是在庚子年间啊。慈禧太后往西安逃难的时候，路过咱洛阳
，他胳膊上长了个金疙瘩。知府文帝是他的娘家侄子，八抬大轿就把我给抬了过去。说是给个贵人看病，我一进屋，一头就跪在地上，头也不敢抬。啊，闻到满屋啊，都是香的。就听到太后说：“赐座。”我一看，原来是老佛爷。我，我抬起头来，对太后说。郭先生，听说你一道高明，呃，我的胳膊上长了个金疙瘩，你看能不能给消一消啊？你说太后那玉手，这小民哪敢摸？这个时候大太监就拿过一块。黄绸子往慈禧太后的胳膊上一搭，这我才敢摸。我拖住太后的胳膊，一推一捻的，一推一捻，可不是长了这么大个金疙瘩，少说也有五十年。五十年？那您说？慈禧太后也不干啥重活，她胳膊上咋能就长出一个金疙瘩？我用左手啊，掐着她那个太原穴，右手轻轻的这么一推一捻，一推一捻，一推一捻，那个金疙瘩就消了。我怕它再翻出来，我又推了一阵子。老佛爷一摸没了，当时就笑了，说：“我这个疙瘩长了五十二年啊，还是我进宫前在家里碾羊毛累的。”太后啊，这高兴啊！我一看太后乐了，也壮着胆子说：“哎，老佛爷。”你还得受点罪，人家吃吃我们祖传的斩金丹。哎，老佛爷说：“郭先生啊，我这天天要吃，呃，不老少的药呢，你看能不能不吃啊？”太后也怕要苦了，我一看太后这么说了，好。好，那您就外敷吧。外敷，就是外用了。哦，那天我要走，老佛爷当时一高兴啊，就赐给我那个白玉药王。沧海月明，珠有泪；蓝天日暖，玉生颜。我还问过那做玉的那个齐师傅，他说，那就是蓝田的玉。爹，那这块玉还是块上好的玉吧？那那当然，当然是块好玉。嗯，我想，你说吧。嗯，爹，我说出来，你老人家可别生气啊。要是觉得不对，就当我没说。得不生气，不生气啊！嗯，我我想，咱还不如把那个把玉药王给当了呢。说什么？要要当药王？啊！不成不成不成！您听我说呀，把玉药王是慈禧太后送给您的荣耀，放在哪儿？都是咱都是咱郭家的荣耀，不是？嗯。白玉药王供在咱家，咱一日三上香；不供在咱家了，咱也一日三上香。他老人家只是挪挪地方，就能救咱的大吉呀、啊。我想，要是，要是太后娘娘和药王爷知道了，他们在九天之上也会同意咱们这个做法的。我不行，不行
，快快！爹，我想了好几天了，我我就想，咱与其卖房子卖地，那还不如请药王爷换换地方呢。您看啊，这个房子和地。都是那么便宜的价格卖出去，以后咱咋还能用这个价格赎回来呢？可是白玉药王就不一样了，等哪天咱缓过来了，那咱啥时候赎回来都行。可是，姑父，外边来人了，说是要看病。你跟他说不看。啊。啊，呃，你，你去看看吧。嗯，我说不看了，可是怎么也推脱不了。嗯，他们就是不走，好像是那些那外国人。外国人，爹，我去看看，您再好好想想啊。头子，我觉着他说的话，也不是没有道理呀、啊。请问，是哪里的客人啊？郭太太，是这么回事，马丽奇先生的腿啊给摔断了，是郭先生给看的，现在啊好多了，呃，他想再看看。要看病啊？啊。恐怕不行，郭先生不在，您还是请回吧。郭先生咋了？出事儿了。出事了？郭先生出啥事了？问那些干啥？您又帮不上忙，还是请回吧。哎呀，郭太太，郭太太，您跟我们说一说，兴许啊，我们还真能帮得上忙呢。哎呀，新娘子，放我们进去吧。我和郭先生是朋友。既然是朋友，那就先进来吧。哎、好，哎，快快快，快快来，呃呃，来，稳着点，哎，小心点啊，哎，稳着点，哎，来，哎，慢点，哎，慢点。您就是一国的马立奇先生吧？在下就是，呃，哎，呃，新娘子。我愿意和郭先生做生意，将来他可以把他的佛头卖给我，我会给他一个很好的价格。佛头？啊，马先生是这个意思，他是外科医生，呃，传教士兼做佛头买卖，呃，郭先生也是外科医生，呃，是新郎官兼做佛头买卖，他是想和呃郭先生合伙做生意。马先生，您要是这么说，那您可就想错了。郭先生不做什么佛头生意，他只是个医生，给病人看病。可是他被土匪尤大辫子绑架了。绑架？不就是因为佛头吗？是，是因为佛头，但不是因为他有佛头，恰恰是因为他没有佛头。郭先生在大喜的日子遇到了一个外国人，腿摔断了。作为一个医生，他知道，如果不及时医治的话。这个病人不仅仅是腿要锯，生命都难保了，所以，他不顾新婚之日不能下马、不能落轿的千年规矩，毅然决然的给那个外国人看病。可是谁想到啊，在晚上喝喜酒的时候，闯来一大帮土匪，说是那个外国人抢了他们的佛头，但是他们找不到那个外国人，就要郭先生用性命来包赔。马先生。您见过这样的情景吗？家里该卖的都卖了，您见过一个医生给病人看病，还要替病人还账吗？遗憾的是，这个病人还以为郭先生跟他一样，是个做佛头生意的呢。新娘子，郭太太，在下知错了，在下让新娘子和郭家受委屈了。扶我起来！哦，哎，慢点
，新娘子，你们中国有一句老话，叫“知恩不报非君子”。马立奇虽然是异国人，他也知道，受了滴水之恩，当用权相报。我会记住他的大恩大德。那，我替郭先生谢谢您了。只是现在郭先生还没回家，恐怕没有人能帮得上你了。那郭老先生在吗？郭老先生重病在身，起不来了。对不起了，马先生。哎。你猜马立奇咋想的？哎呀，谁知道咋想的？反正是个抠货。我劝他把佛头还给人家吧，要不郭先生回不来，你这腿可就麻烦了。嘿，嘿，你猜他怎么说？你们还要不要钱啊？就是。那佛头要是给了尤大辫子，咱不是没利了吗？你咋还劝他还呢？哎，我爹活着的时候，就跟我讲过多少遍，说我啊，在两岁的时候。从山上摔下来了，一条胳膊摔断了三节，差点就死了。就在他郭家住了一个多月，人家给看好了。现在啊，嘿嘿嘿，一点事儿都没了。嘿嘿，怪不得我说嘛，你在外边凶的跟钟馗似的，咋一到郭家你就规矩了呢？嘿嘿，做人嘛，总得讲点良心。滴水之恩，当涌泉相报。我知道。我想做回真正的佛。不、嗯。哎呀！站住！坐。各罚二十块钱大洋。是。诸位都是我尤某的乡党，不是沾亲，就是代顾。但咱们要发大财成大事。不能讲这个，得讲规矩。今后，谁要是胆敢不听命令擅自行动，我就要砍他的头，要他的命。哎，要我说啊，你还真得多想想。哎，哎，叫我们呢？哦。马先生，什么事啊？你们来了，你们看，啊，啊，这，这就是威灵藏藏香龛里的佛头，脸长，鼻高，这样看，好像有点变形。仰脸看，就感觉正常了。那时的雕刻家。很讲究艺术的观赏效果，啊，这佛，啊啊，仪态安详，面带微笑，好像他知道人间的万千个秘密，只是一言不发，都你去猜。佛的内心。既宁静，又天使，你，我，我们都做不成佛，我们顶多只能做佛的模特。你们看，我像不像？像鬼。
，你在说什么？他说你啊，像鬼，像魔鬼，不像佛。对，我们只能做魔鬼，魔鬼是佛的对头。我是一个魔鬼，但是以后我真的想当一回佛。你们看，给这个卫灵藏照相的，他是一个鹿魂县的公草，他拿来那么多钱，请人雕做佛龛，他肯定是个贪官，不是包青天。他收刮的钱太多了，他怕将来入阴曹地府下油锅，来生不能专生为人了，所以他要找人替他造一尊佛像，赎一赎自己的罪过。马先生，这造佛像可以赎罪，那造佛头那不是天罪吗？在我们队伍里，就有人说你。说这马力吉摔断腿，就是因为凿佛头太多。这佛爷呀、啊，要惩罚他呢。把你的手伸出来，什么？伸出来。我不是凿佛头，我是买佛头，掏我的钱买。哎，马先生，你买这些干啥呀？放在家里就不害怕？我不放在家里，我准备卖给博物馆。不管，不管你们信不信，以后我真想当一回佛。你当佛，小心有人把你给卖了。马先生，你这腿还疼不疼啊？啊，啊，疼，疼得很。马先生，这骨折了的疼和其他疼比起来，是不是就像刀子割肉一样疼啊？骨头疼，你才会知道，皮肉之疼根本不算是疼。皮肉疼，疼的浅，疼的夸张；但是骨折了疼，疼的深刻，疼的实在。你的身体有多深，它就在你的最深处疼。它是一种灵魂的疼。马先生，那把你的腿一锯，那不就不疼了？把你的手伸出来，伸出来，跟举腿来比，这肯定好多了。马先生，您放心，我们中国有种叫马飞伞啥的，放您鼻子上一闻，就啥都不知道了，只管锯了。小燕儿，把你的手伸出来。哎，行行行，快点，快点，伸出来。嗯，你说的是不是？蒙汗药，梁山好汉用的，对不对？我不想享用贵国的麻醉药。这要是不锯腿呀、啊，谁还享用它呀、啊？这可要是真锯腿啊，还非它不行。所以，我准备把郭先生换回来。郭先生回来，您就能看病了。他给您一看病，您这腿就不用锯了。对，你们说，我把郭先生赎回来以后，我会不会真的变成佛？呃，哎，马先生，那您不是赔钱了吗？<笑>爹，地头的树又出了四棵，高家签的账。也怕人去催了，孩子。爹这几天经历的事儿，超过了我大半辈子。我有一个想法要跟你说。您说，孩儿听着呢。你先坐下来，爹再说。都是自家的孩子，您干嘛这么客气啊？去啊。去给媳妇儿搬把椅子。哎呀，这呃不用了，我自己搬。爹，您说。我身体有病
这家里的事儿顾不过来，你花娘又从来没有管过事儿，家里就这么几口人，家里该买个啥，该置办个啥，你就做主吧。爹，孩儿还年轻。孩子。你刚过门，就让你受这么大的累，实在是为难你了。我爹，这就给你支个礼吧、哎。爹不，爹，您别这样，您您别这样，您折煞孩儿了。孩儿还年轻，处事不周，屡屡还让您操心。我为家里出点力是理所当然的，您不能放手不管啊！管，管，管！你快起来吧！哎，爹这身子一动就喘，还能管个什么呀？国家行医二百多年。今儿遇到这么个大坎儿，可是要领着翻过这个坎儿的，却是国家刚过门的新媳妇儿，一个二十来岁的弱女子。你说，我们国家还怎么就落到了这一步啊？落到了这一步。嗯，王总，我们挨打的事儿就不说了，但罚到二十块现大洋，您不要给他赔。他不赔谁赔啊？替他办事儿。二位兄弟放心，只会多不会少。钟庄，那肯定让他赔呀、啊。咱们还是说正经事儿吧啊！你跟狗子说那事儿怎么样了？我跟狗子他姑家是一个村的，要不我去跟狗子说说，干脆把那姓郭的往门框上一吊，就说没看好自杀了，不就结了？那狗子是赵富斌的亲信，他会听你的吗？亲信不怕，咱给他钱，干咱们这行的，不就图个钱吗？不是，那要多少钱呢？呃，一人出两块，给他六块钱不就完了吗？哎呀，别看我，问我行不行？要我说，一块也不出。关键得看狗子，他这个人可是个有心眼的家伙。咱先试试呗，不行再添呗。对，不行咱再添呗。反正咱们得把这事儿给办了。我表哥不是说了吗？事成之后，每个人五十块大洋呢，那咋还在乎这点钱？我看成。那咱就干，干，干了！来来来，先干来，来来来来。就这样决定了，老陈，你和小燕，明天带上佛头上山。我这儿，呃，已经给尤大辫子写了信。好。事成后，你们就把郭先生带到这儿来。这，嗯，马先生，这恐怕不行。为什么？您想想，我们俩是平乐的人，万一尤大辫子收下佛头，再把我们俩给绑了，谁去救我们？嗯、我们又不是捏骨先生，是这个意思。每人多加一块大洋。马先生，这。两块大洋。哎呀，马先生，这不是钱的事儿，您就是给再多，我们也不敢去啊。哼，那好吧，明天我亲自上山。哎，这就对了，救出郭先生，先给您看病，是吧？哎，对。
狗子，好，哎，狗子，来来来来，你过来。哎呀，我跟你说啊，哎，这两天那个人是不是你看着呢？啊，我想跟你说个事儿。佛头送给那个尤大辫子，把先生救出来。人人呢？在客房里喝茶呢。我就是来跟您说一声，您好好躺着啊。啊啊哎哎哎哎、这是六块大洋。事成之后还有六块大洋，两天之内要他的命。两位辛苦了，我替老先生谢谢你们了。是，郭大太太，请回吧，回吧。哎。